Nella scena iniziale ci viene presentata una donna introversa e timida di nome Rose Miller, che lavora in un istituto di moda. Vuole perseguire il suo sogno di diventare una grande stilista, ma viene spesso criticata dal suo capo Gunther e dai suoi colleghi. Per fortuna, ha una collega che lavora nella stessa azienda e la sostiene di nome Chelsea, che la supporta in ogni modo possibile. Chelsea è come una sorella perché la sua famiglia ha cresciuto Rose dopo la morte dei suoi genitori. Un giorno, mentre è al lavoro, il fotografo per cui Rosa ha una cotta di nome Brad Hart le si avvicina e inizia una conversazione. Dal nulla, le chiede di essere la sua accompagnatrice per la festa quella sera. Anche se inizialmente nervosa, Rosa accetta l'invito. Successivamente, condivide questa notizia con Chelsea, che sembra molto felice per lei. Quest'ultima poi la aiuta a prepararsi per la festa, assicurandosi che abbia un aspetto stupendo. Più tardi alla festa Rosa e Brad condividono i rispettivi sogni. Lui aspira a diventare un fotoreporter, mentre Rosa è determinata ad eccellere come stilista. Dopo poco tempo, Brad va a prenderle da bere e nel frattempo Rose va in bagno. Mentre entra in bagno sente inavvertitamente due modelle che spettegolano su di lei e rivelano che Chelsea in realtà aveva organizzato l'appuntamento per Rose per pietà. Irritata da questa rivelazione, Rose affronta Chelsea, che insiste che voleva solo aiutarla. Tuttavia, Rose rifiuta le scuse, dichiarando che non vuole più la sua carità. Lei poi se ne va con rabbia sul suo scooter, solo per fare un traumatico incidente sulla strada. Nella scena successiva, Rose si sveglia in un letto d'ospedale con il viso pesantemente bendato. Il dottore la informa che il suo viso, in particolare la mascella, è permanentemente sfigurato a causa dell'incidente e non potrà aprire bocca per diverse settimane. Quando Rose finalmente vede il suo viso allo specchio, è sopraffatta dal terrore. Sembra che gran parte del suo viso non ci sia più. Questo la lascia devastata, perché il suo sogno di una vita di diventare una designer di successo è ora in frantumi. Nonostante questo Chelsea riesce in qualche modo a consolarla, sottolineando che è ancora viva, che è la cosa più importante da considerare. Pochi giorni dopo, Rose viene dimessa dall'ospedale e Chelsea la riporta a casa per darle supporto emotivo durante il suo recupero. Nonostante la presenza di Chelsea, Rose rimane depressa e spesso piange quando si guarda allo specchio. Con il passare del tempo Rose tenta di adattarsi alle nuove circostanze, ma la ferita sul viso continua a darle fastidio. Ogni volta che mangia deve prima frullare il cibo e poi iniettarselo in bocca. Inoltre, deve usare carta e penna come mezzo di comunicazione con gli altri. Un giorno, mentre controlla le sue email, Rose si imbatte in un invito dal Burroughs Institute, che la introduce al concetto di transumanesimo. Questa ideologia esplora l'idea che l'umanità possa trascendere i suoi limiti fisici attraverso la scienza. Inoltre, l'istituto estende un'offerta a Rose, promettendo una copertura medica gratuita a vita in cambio di diventare un soggetto per la loro procedura sperimentale. Dopo aver appreso di questa opportunità, Rose decide di visitare il Burroughs Institute il giorno successivo, sperando di trovare una soluzione al suo viso sfigurato. Lì, viene sottoposta a un esame dal dottor William Burroughs, che spiega che hanno intenzione di rigenerare il suo corpo e il suo aspetto fisico utilizzando un processo sperimentale di manipolazione delle cellule staminali. Sebbene inizialmente esitante e spaventata, Rosa alla fine acconsente alla procedura insolita. Il giorno successivo ha luogo il processo sperimentale. Il personale medico, che è vestito con vesti cremisi, dirige l'operazione attaccando una sostanza gelatinosa alla ferita di Rose. Dopo che tutto è finito, viene trasferita in una stanza del reparto per riposare e recuperare. Durante questo periodo Brad visita la clinica per vedere Rose, ma prima del loro incontro, viene preso da parte dal dottor William per una discussione privata. Diverse ore dopo, Rose si sveglia e scopre che il suo viso è avvolto sotto delle bende, proprio come prima. Va velocemente davanti allo specchio e toglie le bende, solo per assistere a una straordinaria sorpresa. Il suo viso è stato completamente ricostruito, e lei ora appare ancora più bella di prima. È felicissima di vedere la sua pelle luminosa, e inoltre non ha più bisogno di scrivere. Successivamente, esce in piscina, dove incontra un attore televisivo di nome Dominic Dambers. Lei gli si avvicina, e all'improvviso inizia a baciarlo. L'atto è così intenso che Dominic inizia a sanguinare dalle labbra. Sentendosi in colpa, Ross si allontana frettolosamente dalla scena. Il giorno successivo racconta la sua esperienza al dottor William, ma lui afferma che si è trattato solo di un'allucinazione, probabilmente derivante dagli effetti collaterali dell'intervento. Il dottore le prescrive poi diversi farmaci e miscele proteiche con l'avvertenza che potrebbero provocarle nausea, vertigini e allucinazioni vivide. Con tutto che ora sta andando al suo posto, Rose viene dimessa dalla clinica. Riunisce quindi le sue cose e si avvicina a Chelsea, che è sbalordita dalla sua trasformazione. Nella scena successiva, una Rose sicura di sé inizia a dedicarsi alla sua passione come fashion designer. 
la sua creatività e le sue prestazioni professionali sembrano essere notevolmente migliorate, permettendole di realizzare modelli di abbigliamento eccezionali. Mentre lavora, ricorda le umiliazioni passate subite da parte del suo capo e dei suoi colleghi, utilizzando questi ricordi come fattore motivazionale per fare meglio. Un giorno, Brad fa visita a Rose e rimane immediatamente sorpreso dalla sua sorprendente trasformazione. Lui si scusa per i loro eventi precedenti e le chiede di uscire per un altro appuntamento. Tuttavia, Rose, che è ancora arrabbiata, rifiuta la sua proposta. Più tardi quella sera, lei e Chelsea decidono di rilassarsi in un bar. Li incontrano inaspettatamente Gunther, che viene colto di sorpresa dal nuovo aspetto di Rose. Gunther le chiede del suo vestito, e Rose rivela con orgoglio che è un suo modello. Impressionato, la invita a tornare al lavoro e collaborare alla sua nuova collezione. Dopo questo le ragazze si divertono a bere e ballare, finché Rose non trascina fuori un ragazzo a caso e inizia a pomiciare con lui. In quel momento diventa così aggressiva che inizia a mordere e a malmenare il ragazzo. Rose poi si sveglia improvvisamente nel suo letto, credendo che anche questa fosse un'altra allucinazione. La scena poi si sposta su Dominic, che è nel bel mezzo delle riprese di un film. Sembra sempre più agitato e mostra un comportamento irregolare nei confronti dei suoi colleghi. La sua aggressività raggiunge presto l'apice quando aggredisce violentemente un giovane attore, mordendogli il viso e strappandogli la carne. Dall'altra parte, Rose sta lavorando nel suo appartamento quando sperimenta uno straziante mal di stomaco. Tenta di sopportarlo, ma alla fine crolla sul pavimento, finendo per svenire. Dopo essersi svegliata poco dopo, corre al frigorifero e tracanna un frullato proteico fornito dal dottor William, ma la sua fame persiste e sviluppa un'intensa voglia di cibo. Di conseguenza, recupera un pezzo di carne cruda e procede a leccarne il sangue. Più tardi quella sera, Rose vaga per le strade e incontra un uomo di nome Billy, che viene cacciato da una discoteca dai buttafuori. Lei gli si avvicina e gli chiede un passaggio, e Billy è d'accordo e le permette di salire nella sua macchina. Rose poi finge l'intenzione di baciarlo, ma invece gli morde il collo e procede a succhiargli il sangue. La mattina seguente si sveglia nel suo appartamento e scopre del sangue nella sua mano, così come lo stesso cappotto che indossava la notte precedente. Questo le fa capire che le esperienze che credeva fossero allucinazioni potrebbero in realtà essere eventi autentici. Nella scena successiva vediamo l'attore giovane che è stato ricoverato in ospedale a causa del morso di Dominic. Diventa evidente che il morso lo ha infettato con una sorta di virus, poiché improvvisamente diventa aggressivo e attacca un'infermiera dell'ospedale. Le morde le dita, e procede ad aggredire altro personale ospedaliero che tenta di fermarlo. Nel frattempo, Rose fa visita al dottor William per confidargli la sua insolita voglia di sangue, dolori di stomaco, e sogni vividi. Teme che potrebbe trasformarsi lentamente in un mostro. Il medico però la rassicura, dicendo che i suoi incontri violenti sono semplici allucinazioni. Spiega anche che il cambiamento dell'appetito è il risultato della trasformazione, ed è normale che lei desideri cose diverse. Con questa rassicurazione Rose va al lavoro, dove Gunther guarda i suoi nuovi schizzi, che sembrano stranamente oscuri e sinistri. Sorprendentemente, ne rimane impressionato e ne sceglie uno che sarà il fulcro della sua prossima collezione. Più tardi, Brad si avvicina di nuovo a Rose, cercando un'altra possibilità per un appuntamento. Questa volta, lei è d'accordo e pranzano in un ristorante. Durante la loro conversazione, Rose improvvisamente sente che qualcosa non va nella sua bocca. Lei si scusa per andare in bagno, e guardandosi allo specchio scopre un dente che le cresce sotto la lingua. Questo la spaventa, quindi decide di andarsene. Poco prima della sua partenza, un uomo a caso irrompe nel ristorante e inizia ad attaccare Rose. Nel tentativo di salvarla, Brad allontana l'uomo e gli colpisce più volte la testa con un estintore. La mattina dopo Rose si risveglia da un incubo in cui vede se stessa trasformarsi in un'entità mostruosa. Per calmarsi, decide di consumare più frullato proteico. A un certo punto la bottiglia delle proteine le scivola di mano, rivelando che il suo contenuto è costituito da sangue. In preda al panico Rose cerca di chiamare il dottor William, ma non riesce a contattarlo. Prende quindi un momento per ritrovare la calma prima di andare al lavoro. Al suo arrivo, Gunther elogia il design di Rose e sceglie Chelsea come sua modella, con loro grande gioia. Di ritorno all'ospedale, due medici del Centro per il Controllo delle Malattie di nome Elliot e Riley discutono l'epidemia pandemica in città e suppongono che si tratti di un virus della rabbia. Riley ipotizza che il ceppo mutato potrebbe essere collegato a Dominic, che ora è costretto nel suo letto a causa del suo comportamento violento. In realtà, Dominic è stato contagiato dal morso di Rose durante il loro bacio in piscina. Mentre il virus continua a diffondersi in tutta la città, numerosi pazienti vengono ricoverati in ospedale. Nel tentativo di controllare l'epidemia, Riley decide di somministrare vaccinazioni a coloro che non sono infetti e di isolare quelli infetti. 
Il CDC emette anche avvisi di emergenza ai cittadini, esortandoli a rimanere a casa e a rivolgersi immediatamente a un medico se manifestano sintomi. Nonostante l'epidemia di virus, Gunther resta determinato a procedere con la sfilata di moda molto attesa. Di conseguenza, i partecipanti si riuniscono per l'evento, ma sembra che Chelsea non ci sia. Rose tenta di contattarla, ma non riesce a raggiungerla. Poco dopo, riceve una telefonata dal dottor William, che le chiede urgentemente di recarsi in clinica. In risposta, Rose informa che non può perdersi la sfilata e che potrà andare da lui solo domani. Dopo un po' Chelsea arriva sul posto, ma la sua mano sembra essere stata morsa da qualcuno infetto. Di conseguenza, inizia a mostrare irrequietezza, proprio come è successo a Dominic prima. Nonostante le sue condizioni, Chelsea fa del suo meglio per mantenere la calma. Nel frattempo Rose è fuori dal locale mentre tenta di chiamare Chelsea, ma allo stesso tempo avverte di nuovo un intenso dolore allo stomaco. Un paio di passanti la notano, ma iniziano a filmarla invece di aiutarla. Qualche istante dopo, un bizzarro tentacolo emerge dal corpo di Rose e attacca uno dei passanti. Proprio in quel momento, Brad si presenta e sottomette l'altro spettatore prima di aiutare Rose. Prende professionalmente il controllo del tentacolo, fa un'iniezione a Rose e la trasporta all'interno del locale. L'uomo che il tentacolo ha appena attaccato si alza come uno zombie e si dirige anche lui all'interno del locale. Dopo un po' Rose riprende conoscenza, ma non ha memoria di ciò che è accaduto. Brad la esorta ad andare in clinica, ma lei rifiuta categoricamente di andarsene prima di aver visto il suo vestito nella sfilata. Nonostante si senta debole e inquieta, Rose si unisce a Gunther tra il pubblico. Poco dopo inizia la sfilata e le modelle camminano sulla rampa una dopo l'altra. In poco tempo, Chelsea, che ora è infetta dal virus, esce con la bocca piena di sangue. Lei si dirige dritto verso Gunther e gli morde il collo prima di succhiargli il sangue. Non molto dopo, la polizia arriva sulla scena e spara a Chelsea a morte. Rosa è devastata da questi eventi terrificanti, ma Brad riesce a portarla in clinica. Una volta lì, Brad informa il dottor William che la situazione sta andando fuori controllo, ma quest'ultimo insiste che può gestirla. Rose, lottando per comprendere il caos, incolpa se stessa e si preoccupa di aver iniziato l'epidemia virale. A quel punto è sicura che tutte le allucinazioni che ha sperimentato in precedenza sono reali. Nonostante ciò, il dottor William afferma di poter curare la morte attraverso Rose. Chiude quindi a chiave la coppia in una stanza e la monitora attraverso un pannello di vetro. In quel preciso momento il dottore rivela di aver assunto Brad per tenere d'occhio Rose fuori dalla clinica, e Brad ha consentito perché la trasformazione di Rose avrebbe fornito una storia fantastica per il suo fotogiornalismo. Sentendo questo, la povera ragazza si sente tradita ancora una volta, però Brad tenta ancora di giustificare le sue azioni affermando che lo ha fatto per proteggerla. Poco dopo, il dottor William attiva un pulsante, rilasciando uno spruzzo di sangue su Brad. Questo tenta Rose immensamente, e nonostante i suoi migliori sforzi per controllarsi alla fine lo uccide con i suoi tentacoli. Dopo il tragico atto, Rose afferra un coltello e commette l'impensabile. Nel frattempo, le notizie dicono che l'epidemia è stata contenuta, e tutti i soggetti infetti sono stati soppressi. Si scopre che i funzionari hanno fallito nell'identificare una causa specifica, e hanno riclassificato semplicemente l'epidemia come epidemia influenzale. Nella scena finale, vediamo il dottor William preparare una soluzione di proteine del sangue fresco e un piatto di carne cruda, che porta a Rose. Lei è ancora viva, e si scopre che il medico l'ha rianimata ripetendo la terapia di manipolazione delle cellule staminali. Rose picchia furiosamente contro la porta a vetri, reclamando che non può interpretare Dio. Tuttavia, il dottore resta immobile, con un sorriso malvagio sul volto. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.